வெல்கம் டு ஷாசமியல் இன்றைக்கி நம்ம சம்மர் ஸ்பெஷல் சேமியா ரோஸ் மில்க் பாலைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சிடலாம் கடையில் வாங்கினா அந்த ஐஸ்கிரீமில் வந்து கொஞ்சம் கெமிக்கல் போட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வர மாதிரி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா ரெண்டு அல்லது மூணு நாளாக சாப்பிட்ருங்க நாலாவது நாள் வந்து நல்லா இருக்காது பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக நல்லா ஹெல்த்தியான முறையில் நம்ம ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கடையில் வாங்குறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷாசா மேலோட ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உடனுக்குடன் எங்கள் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க பாலை செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு லிட்டர் அளவு திக்கான பால் சேர்த்துருக்கேங்க திக்கான பால் சேர்த்தா தான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா க்ரீமியாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தண்ணியான பால் சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க பால் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நான் கால் கப் அளவு சேமியா சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் அளவு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சர்க்கரை யூஸ் பண்ண மாட்டிங்கன்னா நீங்கள் பணக்கல் கண்ட மிக்சியில் பொடி பண்ணி கால் கப் அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு சேமியா நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம கொதி கொதிக்க விடணும் பாலை நாலு நிமிஷமாக பால் கொதிச்சிட்ருக்குங்க இப்போ நம்ம சேமியா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணலாம் சேமியா வெந்துருச்சுன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் நல்லா சேமியா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரூ அப்ஸா சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் ரூ அப்ஸா இல்லைன்னா நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் அளவு ரோஸ் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா ஃப்ளேவர்னஸ் கொடுக்கும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பாலை நல்லா ஆற வைக்கணுங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ளேயே வைக்கணும் நம்ம சூடாக ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை வச்சோன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜு சீக்கிரம் வீணாயிரும் மறந்துடாதீங்க பால் நல்லா ஆறிடுச்சுங்க இப்போது நான் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கண்டெய்னரில் ஊற்றிக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் கண்டெய்னர் இல்லைன்னா நீங்கள் சில்வர் டம்ளர் இல்லைன்னா கிளாஸ் டம்ளரில் கூட ஊற்றிக்கலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க எங்கள் வீட்டில் ஃபாயில் பேப்பரில் நாங்கள் எதில் கவர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வீட்டில் வந்து பால் வாங்குவாங்க இல்லையா அந்த கவரை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸுக்கு மேலே அதை போட்டு நீங்கள் ரப்பர் பேண்டை போட்டு நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொருத்தவங்க கூட டவுட் கேட்டிருந்தீங்க எங்கள் வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் குச்சியில் நாங்கள் எதை என்ன பண்ணலான்னு நீங்கள் ஸ்பூன் நம்மளோட ஸ்பூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்பூனுக்கு பின்னாடியே நம்ம ஐஸ்கிரீம் குச்சியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கண்ணாடி கிளாஸ்லேயும் ஊற்றிருக்கேங்க ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றி மேலே ஃபாயில் பேப்பரை கவர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பால் பேப்பரை கவர் பண்ணிக்கோங்க கவர் பண்ணி அது நிற்கிறதுக்காக ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா அது கழண்டி வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆறு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்க அப்போ அது நல்லா ஐஸ் ஆகும் மறந்துடாதீங்க ஆறு மணி நேரம் நான் லைட்டாக கத்தியால் ஓட்டை போட்டு நான் ஐஸ்கிரீம் குச்சியை வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்பூனை வச்சுக்கலாம் ஆறு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க நான் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் இப்போது ஒரு பவுலில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த கிளாஸை அந்த பவுலில் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சா போதுங்க ஏன் நம்ம இதை வைக்கிறோம்னா அப்போ தான் அந்த கிளாஸ்லேருந்து ஈஸியாக அந்த ஐஸ்கிரீம் வெளியில் வரும் இப்போது ஃபாயில் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த குச்சி உள்ளே பிடிச்சி தாங்க நம்ம திருவணும் மொல்லமாக திருவி எடுத்திங்கன்னா அழகாக அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து அந்த கிளாஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் செஞ்சிடலாம் நம்ம போய் கடைங்களில் வாங்கி கொடுத்தா அதில் நிறையா கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை நான் ரொம்ப நாள் வர வரைக்கும் அந்த ஐஸ்கிரீமை வச்சுருப்பாங்க பதம்படுத்தி இந்த ஐஸ்கிரீம்லாம் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் தாங்க வச்சு சாப்பிட முடியும் அப்புறம் நாலாவது நாள்லாம் சாப்பிட்ட ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அதனால தான் நம்ம வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறது ரொம்பவும் நல்லது நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான சேமியா ரோஸ் மில்க் பாலைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் த